वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है पेरियोडिक लॉ जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया मैं डिलीव ने अपना पेरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किए उसमें एलिमेंट्स उसने लेकिन उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे डिमेरिट्स थे उसके अब बात करेंगे पेरियोडिक लॉ की मॉडर्न पेरियोडिक लॉ है ये कहते हैं कि इन नाइनटीन थर्टीन एज मॉजले डिस्कवर्ड एटोमिक नंबर एक नई प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की डिस्कवर की गई जिसे एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल है और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है ही ऑब्जर्व दैट एटॉमिक नंबर शुड डिटर्मिन द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन पेरोडिक टेबल उसने कहा कि एटोमिक मैसेज की बजाय सेट ऑफ एटोमिक मैसेज एटॉमिक नंबर शुड डिटरमिन द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन पेरोडिक टेबल कहते हैं कि अगर हम एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करें तो वो ज्यादा एक्यूरेटली अरेंज कर सकते हैं क्योंकि हर एटम का हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है यूनिक होता है अब पेरियोडिक लॉ क्या था मैंडलीव के पेरियोडिक लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक नंबर मॉडर्न पेरोडिक लॉ में एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर्स की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो फिर देखिए बच्चे कहता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम सो इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करने का एक और फायदा था कि कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं उसने कहा कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर